हेलो स्टूडेंट्स आज के जेटा पढ़ो हम वार्क पावर एनार्जी सेकेंड पार्ट अलरेडी हमें जिन्हें व्हाट इज वार्क ह्वाट इज पावर एंड ह्वाट इज एनार्जी एवं एनार्जी एगेंस्टे मैं मेकानिक एनार्जी दोटो धरण है एक तक गतिशक्ति कैनेटिक एनार्जी और एक हम प्रोटीनसि एनार्जी आज के प्रथम जो लेसन से एक्सप्रेशन अफ कैनेटिक एनार्जी द एक्सप्रेशन अफ कैनेटिक एनार्जी गतिशक्त समीकरण की आज के पढ़ो ओके प्रथम आगे बोले छवि आँकते आँकते गतिशक्ति बोलते हमें कि बुझी गतिशक्ति बोलते जो बुझी जी तरह वस्तुर गतर जो कार्य कर जो सामर्थ्य है ताकि बोली गतिशक्ति सो दैट मीस द एबिलिटी अफ ए बडी टू डू वार्क डिव टू इट्स ओन स्पीड इज कल्ड कैनेटिक एनार्जी सपोज यू थिंक अबाउट दैट सपोज एक बडी तरह भेलोसिटी आज यू एवं बडीटे मुव कर फ्रम लेफ्ट टू रईट एब कथा हे बडीटे जो इो मोशन जो आखन तर मोशन एगेंस्ट एक एगेंस्ट एक बिुदे एक फोर्स एप्लाई कर लगे हे एफ आल्टिमेटली बडीटा एस डिस्टेंस के स्टप कर गलो तरह तरह भिलिचिटी कत हो गए जिरो तेल कैटिक एनार्जी जो क्योंकुलेशन जो है जे एर मोशन एगेंस्टे जो डुईंग वार्कडाउन हे वार्क डाउन जो है टू स्टप द मोशन अब द बडी तेल ये वार्कडाउन के कैलकुलेशन कर एज ए कैटिक एनार्जी हमें आगे दिन जो शक्ति के कैलकुलेशन करी इन टार्मस अफ डुईंग वार्क तेल एर गति बिुदे जो परमाण कृतकार्य हे वार्कडाउन होता है कि बीच तर गतिशक्ति प्रथम धरे नहीं वार्कडाउन वार्कडाउन डब्ल्यू वार्कडाउन मैंने कि जी फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट तेल एखे देख तरह मध्य क्यों निश्चय फोर्स मैंने कि मार्स इन दैक्सिलेशन क्योंकि एक्सिलेशन है ना ये मिडिटेशन और डिसप्लेसमेंट कत पर एस परिमाण रही है तेल एटे धरते हमारे इक्ुएशन नम्बर वन ओके एबारे जो क्या करब हमें कैनेटिक मेटिक जो इक्ुएशन को जी भि स्कोर इक्ट यू स्कोर प्लस टू एस तेल आल्टिमेटली भिटे कि डिनोट कर भिटा डिनोट कर फाइनल भिलिटी तेल देख ये क्यों तेल फाइनल भिलिटी कहो जिरो ये कथा बोलो यू स्कोर और ये कि रिटार्डेशन मैं बंदन हो जेहतु गतिवेग कम से तक माइनस देव टू ए एस ओके तेल ख्याल कर देख तेल पासी जो एस ए भैलू कत पासी हमें एस ए भैलू कत पासी यू स्कोर बै टू तेल ये जो फार्ष्ट इक्ुएशन जो बसाई एट जो फार्ष्ट इक्ुएशन बसाई तेल डब्ल्यू इक्ट की पासी एम ए एस एर भैल्यू कत पासी यू स्कोर तेल से कत पासी हाफ एम यू स्कोर तर मान जो बोझ जो बोझाल दिस एक्सप्रेशन हाफ एम यू स्कोर इज रिगार्डेड एज ए मेजर अफ मेजर अफ कैटिक एनार्जी अफ ए बडी अब मास एम मुविंग उथथ ए भेलोसिटी इू इट इज इक्ल टू दर्क टर्न टू स्टप द मोशन अफ द बडी तर मैं ए मोशन टाइम गति बिुदे हाँ जो परमाण कृतकार्य हलो कत परमाण कृतकार्य हलो हाफ एम यूज स्कोर तेल एटे ही बोलो तेल कैटिक एनार्जी एक्सप्रेशन से हाफ एम यूज स्कोर ये हमारे कथा ओके अच्छा हमारे ये एक्सप्रेशन हलो एर पर जस्ट कैकट रिलेशन देखो हमें तेल प्रथम कथा हे मुमेंटम संगे कैनेटिक एनार्जी रिलेशन के मुमेंटम बोलते कि बुझी द प्रोडक्ट अफ मास एंड भिलोसिटी भर ए बेगे रूमफल और कैनेटिक एनार्जी हमें जो हाफ एम यूज स्कोर ना लिखे जो हाफ एम बी स्कोर लिखी ये साधारण लिखे हाफ एम बी स्कोर तेल पी आर के मध्य रिलेशन टेक तेल से शिखब तेल उ नो कैनेटिक एनार्जी एक्सप्रेशन हो हाफ एम बी स्कोर तेल के कैल टू बोथ सैड जो ओपन नहीं जो एम दिए जो माल्टिप्लैई कर नहीं तेल की पेलम टू एम के इक्ल टू क्यों एम स्कोर बी स्कोर अब एम नि मैंने कि जानी पी तर मैंने कत पेलम पी स्कोर तेल पी एर भैलू टू पेलम कत रुट ओवर टू एम के सो दिस इज द रिलेशन विटुईन मुमेंटम एंड द कैटिक एनार्जी ओके एवं जो हमें जो वार्क एनार्जी थियोरियम कार्य शक्ति उपबाद ओके से वार्क एनार्जी थियोरियम कि आगे बोली तपर जिनटा को एक्सप्लेन कर वार्क एनार्जी थियोरियम बोले दर्क डाउन अन ए पार्टिकल वार्क डाउन अन ए पार्टिकल इज इक्ल टू द चेन्ज इन इज कैनेटिक एनार्जी अब कथा बोल दर्क डाउन अन ए पार्टिकल इज इक्ल टू द चेन्ज इन इज कैनेटिक एनार्जी तर मान जो बोझा सपोज मन कर बडी आ तर 
ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি মনে করে হাফ এম ভি স্কে তার এগেনস্টটাকে এফ বল প্রয়োগ করলাম তাহলে এখন তার বেগটা ধরলাম এখন ইনিশিয়ালি ভি ওয়ান এখন তার বেগ উঠেছে ভি টু তাহলে এটা কত হাফ এম ভি টু স্কে তাহলে এবার যে কথাটা বলেছে দ্য ওয়াক ডান অন এ পার্টিকেল ইজ ইকুয়াল টু দ্য চেঞ্জ ইন তাহলে ওয়াক ডান যেটা হচ্ছে এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট কথা হলো ইনিশিয়াল পজিশন কথা এখানে বা ফাইনাল পজিশন কথা এইখানে ডিসপ্লেসমেন্ট কথা হলো এস তাহলে ওয়াক ডান বলতে আমরা যেটা বুঝি ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট আর অ্যাকাউন্ট টু ওয়াক ওয়াক এনার্জি থিয়ারাম দিস ইজ চেঞ্জ ইন কাইন্ডিং এনার্জি দ্যাট মিন্স হাফ এম ভি টু স্কোয়ার মাইনাস হাফ এম ভি ওয়ান স্কোয়ার ওকে তার মানে সাপোজ ধর যে ইনিশিয়াল যে এনার্জি ছিল সেটা মনে করো টুয়েলভ হলো আর তারপর হলো মনে করো কত টেন তাহলে ওয়াক ডান কত হবে তাহলে আমার টুয়েলভ মাইনাস টেন ইকুয়াল টু কত হবে তাহলে আমার টু জুল সো দিস ইজ ওয়াক এনার্জি থিয়ারি ওকে তাহলে এই রিলেশনগুলো পেলাম এবার আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে পোটেন্সিয়াল এনার্জি আমরা অলরেডি পড়ে এসছি হোয়াট ইজ দ্য এক্সপ্রেশন অফ পোটেন্সিয়াল এনার্জি পোটেন্সিয়াল এনার্জি বলতে আমরা যেটা বুঝি দ্য এবিলিটি অফ এ বডি টু ডু ওয়াক ডিউ টু ইটস স্পিড পজিশন অর কনফিগারেশন ইজ কল পোটেন্সিয়াল এনার্জি অফ এ বডি তার মানে কোন বস্তু তার অবস্থানে পরিবর্তন করলে বা আকৃতি আকৃতিগত পরিবর্তনের জন্য তার মধ্যে যে শক্তি সঞ্চার হয় তাকেই বলছি তার আমি স্থিতিশক্তি খুব সিম্পলভাবে যদি বলি যে ধর একটা যদি ঘড়ি যখন আমরা দম দিই তার মানে স্পিনটাকে আমরা যখন কমপ্লেস করছি বা সংকুচিত যখন করছি তাহলে সংকুচিত হওয়ার জন্য ওর মধ্যে কী হয় পোটেন্সিয়াল এনার্জি এরাইজেস হয় তাই জন্য ঘড়ির যে কাঁটাগুলো আছে বা ঘড়ির যে মিনিটে কাটা সেকেন্ডে কাটা ওই আস্তে আস্তে স্পিনটা বড় হয় আর কাঁটাকে ঘোরায় তার মানে ওই ঘড়ির দমটাই দম দেওয়ার ফলে তার মধ্যে কী হচ্ছে স্প্রিংগুলো সংকুচিত হওয়ার মধ্যে ওর মধ্যে পোটেন্সিয়াল এনার্জি বা স্থিতিশক্তি সঞ্চার হচ্ছে এবার আমরা এটি ক্যালকুলেশন করবো কী হবে খুব সিম্পলভাবে ক্যালকুলেশন করবো দ্য এক্সপ্রেশন অফ পিই মানে হচ্ছে পোটেন্সিয়াল এনার্জি ক্যালকুলেশন খুব সিম্পল এম জি এইচ আচ্ছা একটু আগে বললাম তার অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য কীভাবে ক্যালকুলেশন করবো আমরা সাপোজ ধর একটা বস্তু আছে সেই বস্তুর ভর হচ্ছে এম আমি এই বস্তুর আগে করলাম কি আমি এই ছাইটে তুললাম কোন কোন হাইটে তুললাম এই ছাইটে তাহলে সো দ্যাট মিন্স আমি বডিকে যদি সাপোজ মনে করো এই পজিশান থেকে যদি বি পজিশানে নিয়ে যাই সো দ্যাট মিন্স ওয়াক ডান এগেন্স দ্য গ্র্যাভিটেশন অ্যান্ড পুল বা অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে তাহলে কৃতকার্য মানে কী জানি আমরা বল ইন্টু স্মরণ তাহলে এখানে কোন বলটা কাজ করছে এখানে যে বলটা কাজ করছে তার ওজন বলটা সেটা কত বল কাজ করছে আমার এমজি এখান থেকে কত হাইটে তুললাম এই হাইটে তাহলে দেখ কৃতকার্য কত পেলাম এমজি এই তাহলে এটাকেই বলছি আমি তার পোটেন্সিয়াল এনার্জি এক্সপ্রেশন ওকে এবার আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকস যেটা আমাদের কাজে লাগে সেটাকে বলছি আমরা প্রিন্সিপাল অফ কনজারভেশন অফ মেকানিক্যাল এনার্জি প্রিন্সিপাল অফ কনজারভেশন অফ মেকানিক্যাল এনার্জি বক্তব্য যেটা ইফ নো এনার্জি ডিসিপেশন ডিউ টু ফোর্স লাইক ফ্রিকশন অকার্স ইন এ সিস্টেম দেন ইজ টোটাল মেকানিক্যাল এনার্জি রিমেন কনজার্ভ তার মানে যেটা বোঝায় যে যদি কোনো সিস্টেমের মধ্যে ফ্রিকশন বা বিস্কাস প্রজাতি যদি অপচয় যদি বল না থাকে তাহলে সিস্টেমের মোট যান্ত্রিক শক্তি অপরিবর্তিত থাকে আমি আগের দিন বলেছিলাম টোটাল মেকানিক্যাল এনার্জি বলতে আমি কী বলেছিলাম সেটা হচ্ছে দ্য সাম অফ পোটেন্সিয়াল এনার্জি প্লাস কাইন্ডিক এনার্জি তাহলে পোটেন্সিয়াল এনার্জি এক্সপ্রেশন কী পেলাম এম জি এইচ কাইন্ডিক এনার্জি এক্সপ্রেশন কী পেয়েছি আমরা হাফ এম স্কোয়ার এই তো এবার কথা যেটা হচ্ছে বলেছে যে এই যে মনে করো যে সিস্টেমটা যেটা আছে এই সিস্টেমে যে কোনো পয়েন্ট যদি নেই যে কোনো পয়েন্টে আমি ধরে নিচ্ছি কোনো ফ্রিকশন ফোর্স কাজ করছে না তাই প্রতিটা পয়েন্টে দ্য সাম অফ এম জি এইচ প্লাস আম এম স্কোয়ার সবসময় কী হবে তাহলে আমার কনস্ট্যান্ট হবে সাপোজ মনে কর যে এম জি এইচের ভ্যালু হচ্ছে সিক্স হাফ এম বি স্কোয়ার ভ্যালু হচ্ছে ফোর তাহলে সিক্স প্লাস ফোর মানে কত টেন তাহলে আমি এই পয়েন্টটাকে যদি নেই তাহলে এখানেও কত পাবো টেন জুল টোটাল কাইন্ড এনার্জি প্লাস পোটেন্সিয়াল এখানেও কত পাবো টেন জুল এখানেও কত পাবো টেন জুল তার ইচ পয়েন্টে পাবো আমি তাহলে টেন জুল করে তাহলে এটাকেই বলছি তাহলে আমরা প্রিন্সিপাল অফ কনজারভেশন অফ মেকানিক এনার্জি তাহলে এটাকে আমরা একটু প্রুভ করি কি করে করবো একটু বলি আমরা ধরে দিলাম সাপোজ একটা সিস্টেম ধরে দিলাম সেই সিস্টেমে একটা মনে করো বল আছে সাপোজ ওকে তাহলে এই বলটা সাপোজ এই পজিশনে আছে রেস্টে আছে তাহলে সেটা যদি রেস্টে যদি থাকে এবং সেটা তার ভূমি থেকে বা আমাদের ফ্লোর থেকে কত হাইটে আছে এই হাইটে আছে বডিটা এখন রেস্টে আছে তাহলে এখন তার মধ্যে টোটাল মেকানিক এনার্জি কত আছে তাহলে টোটাল মেকানিক্যাল এনার্জি ইকাল টু কী জানি আমরা কাইটিক এনার
আচ্ছা বডি তো রেস্টে আছে তার মধ্যে তো কোনো গতি তো নেই তাহলে এক্সপ্রেশনটা কী জানি আমরা কাইন্ডিং ইন্ডি এক্সপ্রেশন জানি লিখে নিই হাফ এমনি স্কোয়ার স্ত্রীযুক্ত এক্সপ্রেশন কত এমজিএইচ তাহলে এখানে কত ভেলোসিটি নেই মানে ভি জিরো তার মানে কাইডিং এনার্জি কত হবে তাহলে আমার জিরো কত হাইটে আছে এইচ হাইটে আছে তাই জন্য তার প্রোটেন্সি এনার্জি কী হবে এমজিএইচ তাই টোটাল এনার্জি কত পেলাম তাহলে শুধুমাত্র এমজিএইচ তাহলে এ পয়েন্টে কত এনার্জি পেলাম আমি এমজিএইচ এবার আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে যদি বলটাকে যদি ছেড়ে দিই বলটা ছেড়ে দিলে সাপোজ মনে কর এটা মনে কর এই পয়সা হবে বি পয়সা হয় এবং যে ডিসপ্লেসমেন্টটা হলো যে ডিসপ্লেসমেন্ট বা সরণ হলো সেটা হতো এক্স তাহলে আমাকে প্রমাণ করতে হবে এই পয়সানের টোটাল এনার্জি যদি এমজিএইচ হয় তাহলে বি পয়সানের টোটাল এনার্জি আমাকে এমজিএইচই প্রুভ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমি ধরে নিলাম বডিকে যখন এখানে ছাড়া হলো সাপোজ তার ভেলোসিটি ধরলাম আমি স্মল ভি ভেলোসিটি কত ধরলাম স্মল ভি ওকে আর টোটাল যদি এইচ হয় এটা যদি এক্স হয় তাহলে এই হাইটটা কত হবে এই হাইটটা হবে আমার এই হাইটটা হবে আমার এইচ মাইনাস এক্স টোটাল এইচ এটা এক্স বার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট এক্স তাহলে এটা কত হবে কত হাইট হবে এইচ মাইনাস এক্স ওকে তাহলে আমি তাহলে এখানে বলতে পারি তার কাইন্ড এনার্জি কত হাফ এম স্মল ডিস্কে এবার আমি যদি একটা ইকুয়েশন ইউজ করি কাইন্ড আমরা যদি কাইন্ড ইকুয়েশন ইউজ করি ভিস্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউস্কোয়ার প্লাস টু এস তাহলে এই যে বি পয়সানে তার ভেলোসিটি কত স্মল সরি স্মল ভিস্কোয়ার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কত কোন অবস্থা থেকে এসছে জিরো এখানে তার ভেলোসিটি কত জিরো জিরো প্লাস টু জি জি কারণ দিলাম যেহেতু সে ওপর থেকে নিচে পড়েছে তার মধ্যে কতটা তরণ আছে অভিকর্ষ ধরনের সমান তাই জন্য দিচ্ছি জি মানে অ্যাক্সিলেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি বা অভিকর্ষ ধরন আর তার ডিসপ্লেসমেন্ট কত হয়েছে এক্স তাহলে ভিস্কোয়ার ভ্যালু কত পেলাম তাহলে আমি টু জি এক্স তাহলে এখানে যদি এই ভ্যালুটা বসিয়ে দিই তাহলে হাফ এম ইন্টু টু জি এক্স তার কথা পেলাম আমি এম জি এক্স আচ্ছা আমি এখানে নিচে লিখছি তার কাইন্ড এনার্জি কত এম জি এক্স তাহলে পোটেন্সিয়াল যে এনার্জিটা তাহলে বডিটা কোথায় আছে এখান থেকে এইচ মাইনাস এক্স হাইটে তাহলে এখন পোটেন্সিয়াল এনার্জি কত হবে এম জি এইচ মাইনাস এক্স তার কাইন্ড এনার্জি কথা বললাম এম জি এক্স আর পোটেন্সিয়াল এনার্জি কথা বললাম এম জি এইচ মাইনাস এক্স তা টোটাল মানে আমি টোটাল মেকানিক্যাল এনার্জি বলতে কী শিখেছিলাম টোটাল এমই মানে হচ্ছে মেকানিক্যাল এনার্জি মানে কী শিখেছিলাম কাইন্ড এনার্জি প্লাস পোটেন্সিয়াল এনার্জি তাহলে কাইন্ড এনার্জি কত পাচ্ছি আমরা এম জি এক্স পোটেন্সিয়াল এনার্জি কত পাচ্ছি আমরা এম জি এইচ মাইনাস এক্স তাহলে ক্যালকুলেশন যদি করি এম জি এক্স প্লাস এম জি এইচ মাইনাস এম জি এক্স ক্যান্সেল হয়ে তাহলে কত পাবো তাহলে আমি এম জি এইচ এই হচ্ছে আমাদের তাহলে এখানে কথা পেলাম তাহলে আমি এম জি এইচ তাহলে এ পয়েন্টে কথা পেলাম এম জি এইচ আর আমাদের যে বি পয়েন্টে যেটা পেলাম বি পয়েন্টে কথা পেলাম তাহলে আমি এম জি এইচ ওকে এবার আমি পরের পাঠটা যাব পরের পাঠ বলতে আমি ধরে নিচ্ছি আমি এখানে করছি সুবিধা হবে বলতে আমি ধরে নিচ্ছি বডিটা বি থেকে যখন আমার এই যা সি পয়েন্টে এলো মানে জাস্ট ভূমিটাকে টাচ করলো তখন তার ভেলোসিটি দাঁড়ালো মনে কর ক্যাপিটাল ভি তাহলে ভেলোসিটি যখন ক্যাপিটাল ভি সি পয়েন্টে তখন তাহলে এই পয়েন্ট যখন জাস্ট টাচ দ্য ফ্লোর তখন তাহলে এইচ এর ভ্যালু কথা হবে তাহলে আমার জিরো তাহলে সেই সময় তার কারেন্ট এনার্জি শুধুমাত্র কোন এনার্জি থাকবে কারেন্ট এনার্জি তাহলে এটা কী লিখব হাফ এম ক্যাপিটাল ভি স্কোয়ার তাহলে এটা যদি লিখি তাহলে খেয়াল করে দেখ আমরা আবার সে একই ইকুয়েশন ইউজ করবো ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস তাহলে কথা হচ্ছে এই পয়েন্টে ভেলোসিটি কত ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো প্লাস টু জি ওপর থেকে যা সরি ওপর থেকে যখন নিচে যখন নামলো তা তখন কতটা তার ডিসপ্লেসমেন্ট হলো এইচ এই উপর থেকে এই অবধি তার ডিসপ্লেসমেন্ট হলো এইচ তাহলে ভি স্কোয়ারের ভ্যালু কত পেলাম তাহলে আমি টু জি এইচ এবার যদি এটাকে যদি আমি আবার এই সামনের এই ইকুয়েশনে যদি বসাই তাহলে কাইন্ডিং এনার্জি ইকুয়াল টু পাচ্ছি আমরা হাফ এম ভি স্কোয়ারের ভ্যালু কত পেয়েছি আমরা টু জি সরি পেলাম আমি টু জি এইচ টু টু ক্যান্সেল তাহলে কাইন্ড এনার্জি কত পেলাম আমি এম জি এইচ পোটেন্সিয়াল এনার্জি কত পাবো পোটেন্সিয়াল এই এক্সপ্রেশন কত বলেছি আমি অলরেডি এম জি এইচ তাহলে এই পয়েন্টে এইচ এর ভ্যালু কত লিখেছি জিরো তার মানে পোটেন্সিয়াল এনার্জি কত হবে তাহলে আমার জিরো তাহলে টোটাল যে এনার্জিটা তাহলে টোটাল যে এনার্জিটা আমি শিখিয়েছিলাম কাইন্ডিং এনার্জি প্লাস পোটেন্সিয়াল এনার্জি তো এটাকে যদি দেখি তাহলে দেখ কারেন্টিং এনার্জি কত পেয়েছি আমি এম জি এইচ পোটেন্সিয়াল এনার্জি কত পেয়েছি জিরো তা টোটাল কত পেয়েছি আমি তাহলে পেলাম কত আমি এম জি এইচ তাহলে দেখ আমরা এই পয়েন্ট এ পয়েন্টে কথা পেলাম এম জি এইচ বি পয়েন্টে কত পেয়েছি আমরা অলরেডি পেয়েছি এম জি এইচ 
আর সি পয়েন্টে কত পেলাম আমি কত পেলাম এম জি এইচ তাহলে আমাদের বলতে পারি তাহলে যে এখানে আমাদের প্রিন্সিপাল অফ কনজারভেশন অফ মেকানিক এনার্জিটা ঠিকঠাকই আছে এবং প্রত্যেকটা পয়েন্টে আমরা কত পেলাম আমি এম জি এইচ করে পেলাম তাহলে এটা যদি একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন যদি করি যদি একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন যদি আমি দেখা দেখাই একটা তাহলে সুবিধা হবে ইফ ইউ টেক দ্য এনার্জি অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস ইফ আই টেক হাইট উচ্চতা অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস তাহলে এটা হচ্ছে টোটাল এনার্জি এটা হচ্ছে টোটাল এনার্জি আর এটা মোটামুটি একটু মিডিল বড় হওয়া যাবে গ্রাফটা একটু মিডিল বড় হচ্ছে এটা হচ্ছে মোটামুটি তাহলে এইটা ইন্ডিকেট করবে আমার পোটেন্সিয়াল এনার্জি আর এটা ইন্ডিকেট করবে আমার কায়েটিক এনার্জি এবার খেয়াল করে দেখ যে হাইটটা হচ্ছে অ্যাভ দ্য গ্রাউন্ড অ্যাভ দ্য গ্রাউন্ড ঠিক আছে আর টোটাল এনার্জিটা আমরা কত পেয়েছি আমরা এম জি এইচ পেয়েছি ওকে এবার এই পয়েন্টে যেমন কাট করেছে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি মানে এই পয়েন্টে কাট করেছে মানে হাফ এম বি স্কোয়ার আর এম জি এইচটা আমার সেম তাহলে কোন পয়েন্টে কাট করেছে এটা মনে রাখবি সেটা হচ্ছে আমাদের এইচ বাই রুট টু পয়েন্টে ঠিক আছে এর দিকে থাকা আজকে আমাদের মোটামুটি ওয়াক্যজির ফান্ডামেন্টগুলো এই অবধি